sisi klabu ya Simba kuelekea mchezo wa Jumamosi hatuna mengi isipokuwa ni kuwaomba wafuasi wetu hawa sisi hatuaitwa wachezaji wa 12 huu ni mchezaji wa 12 13 15 ndio mchezaji muhimu zaidi ndio nyota wa klabu ya Simba Simba haina star zaidi ya mshabiki wa Simba Walobakia wote ni wachezaji lakini star wetu mkuu ni mfuasi wetu mshabiki wetu ndio 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 ngao yetu na ndio kinga yetu na ndio dawa yetu kama alivyokiri Jafar kwamba watakutana na washabiki wengi wa Simba hiyo si Simba inatupa faraja kwamba watu wanajua ukija taifa unakutana na umma wa watu 60 wanaohanikiza na kuzomea haya ni waombe sana washabiki wetu hii mechi kubwa tumeshinda mara mbili mfululizo ngao ya Isani tunahitaji kushinda tena mara ya tatu nataka kuchukua ngao za Isani kila zinazokuja kwa miaka kumi mfululizo kama ambavyo tutachukua ubingwa wa ligi kuu miaka kumi ijayo mfululizo back to back 10 years hakuna kumwachia mtu kwa hiyo nataka na ngao za Isani tuziokote sasa hivi mwaka huu tumekubaliana ndani ya club kwa wachezaji huu ni mwaka wa trophies hatuachiki kombe mwaka huu tumekubaliana kabisa huu ni mwaka wa trophies kila kikombe tutakachoshiriki tunataka kukichukua tunajua tutakuwa na changamoto kubwa sana ubingwa wa Afrika na ndio maana klabu imeweka lengo target yetu ni semi finals tukivuka hapo alhamdulillah lakini vingine vya nyumbani hivi tumesema hivi ni kidile mwali kivika unavichukua na viokota na viweka ndani lakini tunajua unaenda kucheza timu nzuri hasa timu nzuri sana mimi ukinambia katika timu za premier league timu bora ukiacha simba ni azam yes nenda hata kwenye statistics za usajili wamesajili kifundi wana wachezaji wazuri wenye weledi wana experience lakini kuna mchanganyiko wa vijana wadogo na wachezaji wa kongwe lakini wana kocha mzuri sana mwaka jana niliwahi kuandika andika mahali watu waliona kama mjinga hivi niliwahi kusema kwangu mimi kocha bora wa premier league ukiacha kocha aliyeshinda kikombe ni kocha wa azam ambao wakati kwa KMC unaitoa timu timu ambayo imepanda ligi, ligi kuu msimu wa kwanza unaipeleka mpaka kwenye nafasi waliopata KMC kwenye kombe la shirikisho la, 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 la Azam na ligi kuu yule sio kocha wa kawaida anajua mbinu yani nimemwangalia toka akiwa mbao ana mbinu za, kim, za kimpira anajua anaenda kucheza na Simba nicheze vipi niingie vipi ni kocha bora yani nyota wa mchezo wa Azam wakati sisi nyota wetu ni mshabiki nyota wa wa club ya Azam ni kocha wao. Unajua atakujaje? Mimi namheshimu sana yule mwalimu, sana. Na niliwapongeza sana TFF kwa kumchagua yule mwalimu kwa kaim kocha wa timu ya taifa. Na naamini anaweza kukabidhiwa jukumu hilo rasmi. Kwa hiyo tunakwenda kupambana na kikosi chenye kocha bora, chenye wachezaji wazuri na wametoka kucheza mechi kubwa mbele ya washabiki wengi, kwa hiyo hawatakuwa na hofu. Ingawa wale waliingia bure kule Ethiopia sisi hapa tunalipa kiingilio na kiingilio kama walivyokutaja TFF 5000 ni rais sana kwetu ndo tushazoea hivyo kwa ni waombe sana watanzania wote waje waangalie mchezo huu na bila shaka sababu mchezo huu faida yake ni kubwa ni mimi tunarejesha kwa jamii hatuwezi kuwa na mpira afa turejeshe kitu kwa jamii kwa hiyo TFF na sisi vilabu kile kitakachopatikana kwa sehemu fulani na kwenda kusaidia jamii yetu kadri ambavyo TFF ilivyopanga. <coughs> Lakini waombe kuna jambo very special. Sisi tumezindua jezi, tunauza jezi. Lakini kuna mfiatuko umeanza kuibuka wa jezi mpya za Simba ambazo sisi klabu hatuzitamboi tumeongea na wenzetu wa kanda maalum lakini tumeomba na wizara kwanza wizara tusaidie jambo moja 
kwa kushirikiana na mamlaka zinazohusika kwa maana ya TRA na vyombo vingine jezi hizi zinasetuliwa huko Asia huko lakini zinakuja aidha kwa ndege ama kwa meli na zinapita katika viwanja vyetu hivi hivi na, na bandari yetu ile hasa unaingia mzigo wa jezi 30 ni rahisi tu sisi tuna wakala wetu sio wakala tuna mtu rasmi ambaye tumempa mamlaka ya kuuza na kusimamia jezi zetu wasiliane na klabu namna rais ya kuzuia hawa watu vibaka hawa ni kwamba jezi imeingia airport au bandarini jezi fa msini mamlaka zisiana sisi hizi jezi mnazijua mnazitambua zenu kwa sababu vinginevyo kila siku tutakuwa tunapi hiyo ndio njia ni rais zaidi ya kuanza kuzuia ya kwanza wao tumeiomba wizara ya michezo na wametuambia tuandikie rasmi ili waweze kuwasiliana na hivyo vyombo kuzuia uzaji wa jezi fake sisi jezi ndio kwa pekee jezi natupa faida wengine hawaoni faida ya jezi wanazindua tu ili mradi na wao wazindue sisi tunapata fever 200 million cash na vifaa vyote mpaka mabegi kwendo klabu ambayo inafaidika na mauzo ya jezi ndio ukubwa wa simba sasa katika hili tunapopata simba manake na kodi inapatikana wauzaji wa rejea rejea wanafaidika na tuna mawakala wengi kote nchini na tumeomba mpaka matawi yote sasa yasimamie jezi hizi wao maji ni twetu wa mikoani wa mawilaya yetu mpata mawakala mpanda sumba wanga mbinga huvuma shinyanga ni matawi ya wanachama wa simba na hapa mjini tipo anauza shafi anauza maduka mengi anauza maduka yote ya romario anauza na wanapata kile cha juu chao 5000 klabu inafaidika mnunuaji anafaidika kwa mimi ningeomba jumaamosi jumaamosi tustaftane muhali tustaftane lawama kwenye ishu ya jezi tustaftane lawama baada ya ajiongea na mambo sasa ajiongea na makonda tustaftane lawama mimi nitakuwa sipo niko ndani watakushughulikia hawa watu niwaombe niwaombe wachuuzi nendeni mkanunue jezi kwenye mtu aliyepewa mamlaka ya kuuza jezi za simba hizi jezi za kufiatua fiatua matukio ya jezi nakuja fake jezi ukifanya hivi tu imelaruka hatuwezi kukubali hiyo jambo naomba sana kwa hiyo na hili ni niombi ni, 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 ni maalum wakati nakuja hapa uongozi wa klabu niliomba sana nisitize swala la jezi fake mwisho kabisa niseme kwamba kikosi chetu kipo tayari kwa mchezo huu hatuna majeruhi Ajib ameanza kusogea sogea sijajua program ya mwalimu aishi tayari yuko mazoezini sijajua program ya mwalimu um, tuna, 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 tunajua kwamba eh, kiufundi mwalimu wetu angehitaji kumaliza mechi ndani ya dakika tisini na tunajua sisi tuna silaha kule mbele rafiki yangu hapa Jafar Shemeji yangu amezungumzia mechi ya mwisho walipambana wakapata sare ni lazima ujisifu kupata sare na simba yes mtu anakwenda kucheza quarter finals ya Champions League ya Afrika alafu unapata naye sare lazima ujisifu ongereni sana kwa sare ile lakini mechi ya kwanza tupiga dhap tatu eh au ngapi tatu moja hata ile moja yenyewe kwa hiyo tunakwenda kwenye mchezo huu tukiamini kwamba anything can happen so do or die game hata kidogo tunataka kombe ngao lakini anything can happen kwa ubora kwa chaza wala nsikungunye maneno hapa ngekuwa timu nyingine kama na china hapa ngekuwa mfano nacheza na wale wenzangu na mimi ningesema nenda kupiga 5 4 3 lakini azam huwezi kusema hivyo hata kidogo mechi ngumu na tunaamini baada ya mchezo wa Jumamosi 
moja ya kazi ambayo bwana Clifford na TFF niruhusu kwa kushirikiana na wenzangu hawa tuna mechi tatu za nyumbani timu za Tanzania na moja ya away timu za Tanzania mwaambie wenzangu wa tuzunguke kwenye ma radio vituo vyote vya TV magazeti tufanye press conferences kuhakikisha kwamba chamazi inajaza watu taifa inajaza watu na mechi ya KMC inajaza watu tukikosa kutumia hii fursa vizuri tutarudi tena kwa nakimbili na tutumie vile vile fursa hiyo kuombea wenzetu kule wafanikiwe mimi when it comes kwenye issue ya kitaifa mapenzi yangu na mahaba yangu wa simba naacha nyuma hapo kule issue ya kitaifa si wapendi kweli kweli gongoazi lakini when it comes kwenye issue ya kitaifa dua na sala zangu naelekeza kwao wao hawanielewi leo kuna mwaka watanielewa wala minute nilichomaanisha mimi nchi yangu itaendelea kupata timu nyingi zaidi wakifungwa nitawacheka sikatai lakini sasa hivi ningependa wafuzu na sio simba tu azam kmc young africans wote tufuzu kwa tukimaliza ile bwana jafa na kuomba ombi rasmi tukae Wenzetu tunashirikiana sana tunapokuja ni issue ya kitaifa. Shimsupport hili. Mate nyie wakati mwingine kuna mwandishi mmoja mwaka jana alinikera sana, very senior journalist. Aliandika kwamba unajua hakuna kokote duniani, mwaka mimi nilizungumza jambo kama hili mwaka jana. Hakuna kokote duniani teams zina supportiana. Hawezi kuiga vitu vya ovyo. Hata kama kweli hakuna, yani Tanzania hatuwezi kuiga vitu vya ovyo. Yaani kuna nchi watu wanaoana wanaume kwa wanaume. Kwa hiyo sisi tuige. Mwandishi very senior. Kwa mimi na shauri tumalize mechi yetu Jumamosi. Hii ni vita yetu ya nyumbani. Baada hapo kama Watanzania tuungane, hivi kwa mfano kuna faida ngapi nchi itapata kwa mfano timu nne zikiingia zote kwenye group stages? Mnajua faida itakopata? Pesa zinaingia. Ukiingia group stage kuna pesa nyingine TFF wanapata, vilabu vinapata pesa zao zinazunguka kodi inaongezeka achana mama swala mahaba kwa ni waombe na bahati mbaya sana sana hawakuni omba mimi nilikuwa niko tayari kusupport watu waende mpirani mechi ya yanga nilikuwa tayari kabisa nilimwambia mpaka timu mkuu wa TFF natamani niseme kitu lakini hawa nao unaweza ukasema uko naweza kaa unajipendekeza nilichowafanya watu wa Simba nkambe jamani mawili aidha muende msiozome au mkae nyumbani watu wa simba wa startup sana wakaamua kutoenda ndio maana hata goli la lola zisiu kukulisikia kwenye watu wa simba wa shangaa kwenda na mtu mmoja sio kwa watu wawili ambao kipukuswa sio yale kwa na macho ya dhana watu wawili tu wa simba sasa sauti zao sikusikika lakini wenge 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 tukikubaliana sasa tukashirikiana tukashirikiana hata kama yani unajua unajua sijui mi nimalize Clifford uh, kucheleshe pesa yako mwaka mmoja nilikuwa niko Zimbabwe Yanga walikuwa wamekuja wanacheza na Highlanders kitu kama hiki 2001 sisi si tuna timu tu Highlanders eh Highlanders yeah. kina mtu wa Kiweru walikuwa timu ile kina mtu wa Kiweru kina nadhani kina matching 2001 Yanga ile mechi ilichipiga mpira mwingi nilikuwa mkirani nakumbuka mwalimu mkwasa alikuwa kwa hiyo tumepata hotelini pale. Mimi Simba lakini nimeenda kuisupport uwanjani Rufaro pale Yanga nilichokataa ni kutova jezi yao tu. Nikasema hii tena haiwezekani. Lakini nilikuwa mpaka kama mtanzania I was there. Yaani yule utaifa unapokuwa pa unapokuingia hujali issue ya Yanga wala Simba. Na tuki wote tukiwa hivi wote tukiamua kwa hivyo kwa kutoka moyoni sio ya kinafiki kwa kutoka moyoni na hakikishia tupige hatua sana acheni mambo ya kizamani zamani kuigeti mimi hii dhana lazima tuiondoe timu ikija hapa mgeni hapa na kwa mgeni kweli kweli na ndio maana ndio laumu sana yanga kutoleza uwanja azam si simba tutawa support 100% kwenye mechi yetu na waifopia na tutaagiza wanachama wetu sababu tutacheza siku tofauti wa shabiki wetu Jana nilikuwa naongea na Yusuf naambia mimi mwenyewe nitasimamia washabiki wetu wachukulie magari waende chamazi wakaishangilie wakaishangilia Azam. 
tutapiga kile washangilia kwenye mechi hiyo na tutafanya hivyo kwa KMC yes sisi wa Tanzania 